Selain itu, pemirsa pembangunan di wilayah Papua termasuk Kabupaten Sorong memegang peranan penting dalam mewujudkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Namun kesuksesan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari perencanaan yang matang dan terpadu. Hal ini didekankan Sekretaris Baperinda Provinsi Papua Barat Daya yang menegaskan semua rencana pembangunan harus mengacu pada rencana induk percepatan pembangunan Papua. RI P3 menjadi landasan penting dalam penyusunan rencana pembangunan di Papua karena menawarkan strategi yang komprehensif untuk mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan potensi yang ada. Dengan mengikuti panduan yang terdapat dalam RI P3, pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Salah satu fokus utama RIP3 adalah memperkuat infrastruktur dan pelayanan dasar termasuk pendidikan, kesehatan, dan akses air bersih. Ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Papua serta memberikan kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya dan layanan publik. Selain itu, RIP3 juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan potensi lokal dan membangun sektor-sektor yang berdaya saing tinggi. Pengembangan industri kreatif dan promosi pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Dengan mengacu pada RIP3, pembangunan di Kabupaten Sorong dan seluruh tanah Papua dapat menjadi lebih terarah dan berdampak positif dalam jangka panjang. Pembangunan di tanah Papua di Pulau Papua ini harus mengacu kepada RIP3. RIP3 rencana itu percepatan pembangunan Papua. Jadi pasti ibu kawan dalam teman-teman koperita atau teman-teman koperita itu terutama pas sudah perencanaan atau pas sudah program mereka selalu kesulitan karena harus bagaimana mengkolaborasi semua regulasi harus masuk dalam satu dokumen dan ini butuh waktu butuh kerja keras butuh kemampuan ekstra yang harus dilakukan kalau di Indonesia daerah lain peringkat pakai nomor 25 permendagri 86 sudah selesai. Diturunkan lagi jadi kemen dari 900 sekian sekian untuk modifikasi kerja selesai. Kalau kita di Papua tidak. Sehingga terima kasih karena Kabupaten Solo sangat luar biasa. Karena tadi saya sudah ikuti visi eh, tema tadi sudah sangat konsisten dengan prioritas pembangunan kerja di Provinsi Papua Barat Daya tahun 2005. Keterlibatan semua pihak, pemerintah, sektor swasta dan masyarakat menjadi kunci dalam mengimplementasikan rencana ini dengan baik. Dengan demikian dapat bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang di tanah Papua. Semi Penjalang CWM Channel